Всем привет! Это студия живописи Oxylite Art. Меня зовут Светлана. И сегодня я пишу маслом интерьерную картину, на которой будут изображены цветы яблони. Холст я взяла размером 50 на 70 сантиметров. На палитре у меня марс коричневый, темный и белила. Кисть использую старую щетину, плоскую, небольшого размера, со стертым ворсом. Смешиваю марс с белилами, добавляю разбавитель, чтобы краска получилась жидкой консистенцией и начинаю работу с разметки холста. Общо намечаю границы большого цветка, ветку на которой он растет, силуэты дальних цветов в верхнем правом углу, бутон снизу от нашего главного цветка и фрагмент листочка в самом низу. Это примерное расположение, в ходе работы возможна корректировка их положения. Дальше начинаю прописывать контуры самого большого цветка уже более подробно. Намечаю лепестки, при этом стараюсь, чтобы по форме и размеру они отличались друг от друга. Так цветок будет смотреться более реалистично. Какой-то лепесток более вытянут, другой имеет более округлую форму. Краями лепестки немного заходят друг на друга. Показываю бутон, он развернут к нам в пол оборота. На дальнем плане расположена группа цветков. Их очертания будут нечеткие и размыты, видны будут только силуэты. Так что особо не стараюсь выписывать каждый лепесток по отдельности. Наметила ветку, но позже я ее уберу, на ее месте будут листья. Делаю более четкими контуры листа внизу. На палитру я добавила краплак розовый прочный и ультрамарин. Взяла кисть щетину плоскую 14 размера. Смешиваю краплак, марс коричневый и белила с большим количеством разбавителя в разных пропорциях. Навожу сразу несколько оттенков. Темный, средний и совсем светлый. И начинаю заполнять самые темные участки лепестка. Направление мазков от краев лепестка к его центру. По середине лепестка проходит теневая линия. При нанесении мазков кисть располагаю по-разному. Где-то прижимаю ее плашмя к холсту, где-то ставлю перпендикулярно и наношу более тонкие четкие линии. 
кисть как бы полусухая, краски на них немного. Стараюсь подолгу не застревать на одном месте, маски наношу легко. Я как бы стряхиваю с холста ворсинку. Все время помню про направление мазков от края лепестков к центральной их линии. Использую в работе сразу несколько наведенных мною ранее оттенков коричневого. Где-то краска чуть светлее, где-то чуть темнее. Благодаря тому, что для нанесения мазков я использую кисть щетину с супругим ворсом, в результате на лепестках создается ощущение наличия множества мелких прожилок. Таким образом мы создаем нужную нам фактуру лепестков. Наношу теневые участки и у дальних цветков. Тени здесь немного светлее, чем тени на большом цветке, так как цветы находятся в удалении и контраст между светом и тенью будет менее выражен. Далее я прохожусь по бутону, снова наношу маски по форме лепестков. Для того, чтобы навести еще более темный цвет, смешиваю марс коричневый с ультрамарином. Белил в замесе совсем немного. Прохожусь по нижнему листочку. Добавляю темных листьев слева от цветка и рядом с очертаниями дальних цветов. Закрашиваю этим же цветом цвета ложа, проглядывающая сквозь лепестки. В 
Затемняю левый нижний угол картины, добавив в замес еще немного больше ультрамарина. Сейчас работаю над веткой, но позже ее уберу, как уже говорила ранее. Если кому-то понравится вариант с веткой, можете ее оставить. После того, как я обозначила все темные участки, начинаю постепенно высветлять картину. Смешиваю белила с краплаком розовым прочным, добавляю немного марса коричневого и разбавитель. Начинаю заполнять более светлые участки на лепестках. Кисть сухая, слежу за направлением мазков. Где-то теневые участки немного сглаживаю, делаю их немного светлее, где-то оставляю их темными. И как в работе с коричневой краской, здесь техника нанесения мазков точно такая же. Я прикасаюсь ворсом кисти к холсту лишь слегка. Наношу краску то всей шириной кисти, то поворачиваю ее так, чтобы нанести отдельные тонкие линии. Создаю иллюзию прожилок. Я снова как бы смахиваю ненужные ворсинки из холста. При этом слежу за направлением мазков от края лепестка к его середине. Навожу сиреневатый оттенок, добавив замес краплак ультрамарин и марс коричневый. Показываю падающие тени от верхних лепестков на нижних лепестках. Где-то тени будут четкими, а где-то с более плавными размытыми границами.
На кисточке осталась краска. Смешиваю ее с белилами и обозначаю самые светлые участки на лепестках, плавно растушевывая переходы от света к тени. В растушевке важна мера. Слишком сильно затирать цвета не нужно, иначе краска на всех участках станет примерно одного цвета. Картина получится как бы замусоленной. Немного прорабатываю дальний план. Четких линий здесь не нужно. Дальние цветы будут не в фокусе, полуразмыты. Еще раз прохожусь по теневым участкам бутона, а затем заполняю его более светлые участки.
высветляя основания от лепестков. Показываю место крепления их к цветоложу. Круги усиливаю тени, смешав марш коричневый с ультрамарином. Контраст между светлым цветком и темными листьями за ним добавляют объема, цветок становится более живой. Смешиваю все остатки замесов на палитре, добавляя разбавитель в большом количестве и полученным замесом тонким слоем прохожусь по фону вокруг цветов. Поворачиваю кисть в разных направлениях, создавая тем самым неоднородность пространства. Где-то краска чуть светлее, где-то чуть темнее. На этом первый день работы над картиной закончен. Продолжила писать через несколько дней, когда красочный слой подсох. Решила добавить еще один цветок сверху над бутоном. Наношу очертания будущих лепестков марсом коричневым. Лепестки делаю немного более холодными потом, чем у цветка слева. Для того, чтобы добавить солнечности картине, смешала белила с кадмием желтым средним, охры золотистый и разбавителем. Прохожусь полученным замесом по самым светлым участкам лепестков.
добавляя сиреневатых оттенков в тени. Для этого смешала краплак, ультрамарин, марс коричневый и белила. Но полностью нижний слой под малевку не закрашиваю. Кое-где он проглядывает сквозь новые слои краски. Таким способом я делаю более разнообразную цветовую гамму. Прорабатываю бутон, создаю ощущение множества свернутых лепестков с помощью чередования темных и светлых участков. Лепестки в бутоне имеют сложную ломаную форму, так как смяты. Сам бутон по тону немного темнее, чем распустившийся цветок.
Дорабатываю лепестки цветка за бутоном. Добавляю теневые и освещенные участки, но контраст между светом и тенью уже не такой сильный и освещенные места не такие светлые, как у нашего главного героя, распустившегося цветка слева. Перехожу к проработке фона. Смешала для этого белила с охра золотистой. Прокрашиваю холст неплотно, кое-где оставляю цвета подмалевка. Кисть полусухая. Таким образом создаю нужную мне фактуру. Где-то краска ложится чуть плотнее, где-то хорошо виден подмалевок. Моя цель – максимально сконцентрировать внимание зрителей на крупном цветке. Все остальное полуразмытое, как в дымке.
Приглушаю темноту листьев полусухой кистью. Слева делаю намек на еще один цветок, выглядывающий из-за листьев. Благодаря такой доработке картина стала более светлой и солнечной. Закрашиваю цвета ложи, смешав охру с небольшим количеством ультрамарина. Добавляю в замес еще немного ультрамарина и показываю сердцевину цветка с тотинками. Добавляю новых оттенков, ввожу в замес кадмий желтый. Вершинки тычинок высветляю смесью кадмием желтого с белилами. Так как бутон почти слился с фоном, прорабатываю его еще раз, чтобы он стал более объемным.
Дописываю тычинки, показываю падающие тени от них на нижних лепестках. Если вам нравится вариант с нежно-зелеными тычинками, можно оставить этот вариант. Но мне захотелось их сделать более сиреневато-розовыми, чтобы они гармонично сочетались с цветовой гаммой всей картины в целом. Картина уже подсохла, поэтому я смело закрашиваю тычинки и предыдущий слой краски не примешивается к новому слою. Поэтому я сначала прошлась фиолетовым цветом по теневым участкам, а затем стала постепенно высветлять освещенные участки. Кое-где добавил золотистых оттенков. Падающие тени от тычинок на лепестках я показала розовато-коричневым цветом. Кисть взяла совсем тонкую.
Коричневато-фиолетовым цветом показываю падающий тень от лепестка на бутон. Немного затемняю границу между кончиком выглядывающего листа и цветком справа. Растушевку делаю с помощью сухой салфетки, так как нижний слой краски давно высох и можно не боясь вытирать новый слой краски. Вот и все, картина готова. Если вам понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал студия живописи Oxy Art. Всем добра и творческих успехов!